Lời anh em Hôm nay Hiếu tiếp tục uh, hướng dẫn anh em làm những cái đặt, uh, gộp cảnh báo của những cái chỉ báo bất kỳ uh, Thì vẫn với cái mục đích là thay vì anh em phải ngồi xét tay, phải tạo tay từng cái cảnh báo cho từng cái tín hiệu một, cho từng chỉ báo một Thì hôm nay anh em sẽ biết cách là gộp những cái cảnh báo đấy nó vào như thế nào Thì với những video trước Hiếu đã demo cho anh em những case study, những cái cách làm trên những chỉ báo của các đường MA khác nhau này uh, của Bollinger Bear này và của Smart Money Concept này của Sandbox Capital ấy, và của Last Sango ấy. thì bây giờ Hiếu sẽ hướng dẫn anh em tiếp là cách cài đặt những cái alert uh, gồm những cái cảnh báo của một chỉ báo dao động như là RSI hay MACD như nào thì cụ thể hôm nay Hiếu sẽ gộp tất cả những cái cảnh báo về RSI phân kỳ về RSI quá bán và quá mua thành một cảnh báo duy nhất để anh em chỉ phần cần set một lần thôi đó thì uh, hôm nay Hiếu sẽ sử dụng cái uh, RSI phân kỳ divergence này của mặc định của trading view thì logic vẫn là tìm điều kiện nhé một tìm điều kiện là chatgpt viết cho mình hai là cốt quá dài thì tìm những cái đoạn uh, phức tạp trong kẻ à, những cái đoạn uh, kẻ vẽ uh, tô màu plot của script đó ấy. hoặc là thứ ba là tìm thấy ở trong cái phần alert condition của từng cái chỉ báo đó sau đó lấy điều kiện mà đặt lại thời dạng phía dưới Đây. Đó, cái các bước nó chỉ đơn giản như vậy thôi thì bây giờ bắt đầu tiến hành nhé thì đây là cái chỉ báo mặc định của RSI divisions là phân kỳ RSI thì cái này thì sẽ sử dụng luôn để cảnh báo luôn cả cái việc RSI quá bán này sau đấy phân kỳ ở trên quá bán này đúng không đó, thì anh em sẽ có một tín hiệu đó thế thì bây giờ anh em bấm vào đây thử xem là đặt alert nó sẽ như thế nào thì anh em thấy đấy khi mà tìm vào alert, alert đấy thì nó chỉ cho phép là một alert đó báo hiệu cho một tín hiệu thôi ví dụ như là có uh, phân kỳ kín của Beerus thì nó sẽ sử dụng một alert sau đấy lại muốn phân kỳ kín của Bullish thì lại một alert nữa sau đấy là phân kỳ uh, phổ biến thông thường thì lại một alert nghĩa là mỗi lần anh em từng ngày tín hiệu thì anh em phải sử dụng bốn cái alert đây rất mất thời gian thì bây giờ hiểu sẽ vào cốt của nó nhé vào cốt nó xem thì trong cái cốt này anh em lưu ý là một là có thể dùng ChatGPT đọc hiểu hai là tìm những cái phần plot của nó để xem là uh, plot như kiểu gì uh, nhưng mà ở đây thì dưới này thì nó đã có um, để alert condition cho mình rồi thì như anh em nhìn ở đây ấy, đấy là uh, cái này thì anh em tìm ở trong file script v4 nhé anh em tìm alert condition cái hàm này này ở trên google là ra thôi thì anh em thấy ở đây cái phần condition đây chính là cái phần điều kiện mà anh em cần tìm cái điều kiện ở đây thì trong cái hàm ở lưu condition này thì nó đã liệt kê cho mình bốn cái điều kiện để cho bốn cái tín hiệu đấy rồi cho nên việc mình cần làm bây giờ chỉ đơn giản copy paste mà thôi đây mình sẽ chọn một cái create a book copy ở đây okay. if này copy này Ở dưới alert này nội dung là đã tìm thấy rồi alert Ok, xong mình copy cái này là bốn lần ra Và đổi cái biến này đây Đổi cái hàm này vào đây Đây, như này là xong, sau đó xóa phần này đi nhé đến đây thì anh em sẽ thấy gặp một cái lỗi là symbol và time frame thì cái này đơn giản thôi. Uh, Resi nó hay có cái phần gọi là time frame nghĩa là chỉnh xem Resi của khung thời gian nào để anh em xóa đoạn này thì hết lỗi. Không cần được, cần những việc đó đâu. Đây sau khi đã combine xong thì anh em sẽ xem này, đây là chỉ báo của Resi ban đầu. Nó gồm có đến tận bốn cái alert như thế này. Nhưng bây giờ nếu như mà anh em sử dụng uh, Hiếu sẽ xóa tắt cái chỉ báo đi và sử dụng cái chỉ báo mà sau khi mình đã cấu hình xong ấy thì đến khi anh em bấm vào alert này đây duy nhất chỉ cần any alert function call chỉ duy nhất một cái chỉ báo nó sẽ cảnh báo cho mình bốn cái tín hiệu phân kỳ tăng ẩn phân kỳ giảm ẩn hay là phân kỳ tăng phân kỳ giảm thông thường đó bốn cái tín hiệu này gộp vào trong một cái alert một cảnh báo duy nhất bây giờ Hiếu lại muốn nữa là cảnh báo cho cái việc là RSI nó quá bán có mua thế thì em biết là quả bán có mua thì đâu đấy nó sẽ rơi vào tầm À, nó sẽ rơi vào cái trường hợp là lớn hơn 70 đúng không? Đây lớn hơn 70 là quả bán này, quả mua là à, nhầm, 
lớn hơn 70 là có mua này và lớn hơn à, nhỏ hơn 30 là có bán ở đây thì đơn giản thôi anh em để ý này trong uh, tất cả những cái hàm mà plot ở đây này em để ý cho mình có cái hàm plot này nhá title RSI này và màu xanh này chính là cái màu này đúng không vậy đây sẽ là anh em hiểu là cái hàm plot này anh em tìm hàm plot là gì này đến trang dưới kia hoặc là gõ ở đây này trong pi script nhé, plot là hàm được sử dụng để vẽ đồ thị nhé, đúng không? để vẽ giá đóng cửa, vẽ đồ thị này, cho nên anh, anh em sẽ hiểu rằng là cái hàm plot ở đấy với cái thay với cái tiêu đề là RSI thì đây là cái hàm để vẽ được cái đường RSI như thế này. và anh em thấy ở đây, ấy, đây là cái OSC, đây là cái tên biến và đây là cái cách tên, đây là chính là cái hàm mà RSI của nó mà mình cần so sánh này. thì mình sẽ lấy cái phần OSC ở đây, mình quanh dưới cái chỗ phần hoặc là sử dụng ngay trên đấy được đây viết ở đây đây bây giờ hiếu sẽ làm cái nếu như osc lớn hơn 70 thì là quá mua đúng không lớn hơn bảy mươi nội dung là quá mua Đó. và tương tự mình lại copy cái đoạn này và nhỏ hơn 30 thì nó có bán đó và nếu như anh em đã copy cả cái đoạn này xuống dưới này thì anh em sẽ thấy là bây giờ mình sẽ xóa cái lớp này đi uh, update on chat này và bây giờ cái RSI cái này vẫn là một any any alert function call có nghĩa là cái RSI của mình bây giờ nó đã đảm bảo đủ các điều kiện này thứ nhất nó sẽ tìm được những cái phân kỳ ẩn và những phân kỳ kín à, những phân kỳ thường và phân kỳ kín à, phân kỳ tăng phân kỳ giảm đó và sau đấy nó còn báo hiệu cho mình cả phần quá mua quá bán ở đây nữa đó thì cái đấy là cái cách mà cài đặt của uh, những cái chỉ báo mà dao động cài đặt alert cho những chỉ báo dao động đấy thì anh em có thể uh, nghiên cứu nhé thứ nhất ấy, là tìm cái điều kiện thì tìm thấy điều kiện là ở trong phần alert condition và thứ hai nữa là trong cái phần mà kẻ vẽ tô màu hàm plot của script đó tìm điều kiện thì anh em có thể tìm được plot ở đây sau đó tìm những cái plot này xem là những cái điều kiện nó là, là như thế nào thì như cái ở trên ấy, là hiếu tìm thấy đây nó thông báo đây đã tìm thấy hidden bia uh, condition alert này đã tìm thấy cái phân kỳ uh, giảm ở đây thì đây là một cái hàm đây. thì đây khi mà hiếu tìm nếu như mà anh em tìm plot thì anh em sẽ thấy là tìm cái plot cái plot SMC này OSC OSC này ở đây ấy. đây chính là cái RSC này và biết được rằng là đây là cái cái tính giá trị của RSI đó và khi mà đã biết được đâu là cái biến của tính giá trị RSI rồi thì để mà vào quá mua quá bán thì mình chỉ cần lấy cái giá trị đó để mà so sánh với bảy ngưỡng 70 và 30 thôi thì sau đó mình sẽ cho một cái alert vào đây đó là xong ok nhé thế thì đấy là một cái video rất là nhanh hướng dẫn anh em về gọi là gộp alert xong cái RSI chỉ có RSI bây giờ hiếu sẽ demo anh em thêm cái nữa nếu như mà sử dụng cái conversion for many indicator cái này thì rất là phổ biến đối với anh em đấy là cái trình riêng cái chỉ báo diversion for many indicator ở đây ấy. đây là cái chỉ báo mà nó báo hiệu um, phân kỳ của rất nhiều cái chỉ báo khác nhau vừa có histogram vừa có RSI vừa có stock vừa có OBV MACD nghĩa là phân kỳ của rất nhiều những cái chỉ báo của MACD này RSI này stock này CCI momentum này uh, OBV này money flow index này nghĩa là tất cả những cái chỉ báo dao động nó gộp hết vào với nhau và sau khi gộp xong rồi nó còn tính thêm cả cái phân kỳ của từng cái chỉ báo gộp cái nữa Thế bây giờ anh em nếu như mà muốn cái việc là đặt alert cho như thế Đặt alert cho từ cái thì anh em lại kéo xuống dưới Anh em lại thấy cái phần alert condition ở đây Đó. Anh em lại tiếp tục công việc tương tự thôi Thì lúc này anh em sẽ có một cái chỉ báo mà gộp Của nhiều chỉ báo dao động Và gộp của nhiều cái chỉ báo phân kỳ 
và lại gộp thêm alert nữa thì cuối cùng anh em có một con cảnh báo là cảnh báo được và ACD đã phân kỳ này, RSI đã phân kỳ này, stock đã phân kỳ này và lại đi đấy kiểu như vậy đúng không? đó thì đấy là những cái định hướng mà anh em có thể làm. OK, thế thì video hôm nay đến đây đã hết rồi. thì uh, trước khi uh, uh, tạm biệt anh em thì hiếu sẽ copy lại cái chỉ báo phân kỳ này ở đây và ở lớp đã gộp như thế này. hiếu cho lại vào đây để anh em có thêm cái để mà nghiên cứu, đúng không? nguyên lý hiếu cũng giải thích ở đây luôn nhé. Ok, thì uh, tạm biệt anh em Hẹn gặp lại anh em trong uh, video sau với uh, Cảnh báo, à đừng cách gộp alert cho Chỉ báo 3 super trend Dạ, yeah, ok Bye anh em